শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি রাব্বিল হাসান রূপম এই ভিডিও টিউটোরিয়ালে আমরা একটা সিম্পল ফ্ল্যাশলাইট অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করা শিখব তো সিম্পল একটা ফ্ল্যাশলাইট অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করার জন্য প্রথমে আমরা নতুন একটি প্রজেক্ট তৈরি করব নতুন প্রজেক্ট তৈরি করে আমরা যে ফ্ল্যাশলাইটটা চাচ্ছি সেই ফ্ল্যাশলাইটের জন্য প্রথমে আমরা ইউজার ইন্টারফেস ডিজাইন করে নেব তারপরে আমরা সেই ইউজার ইন্টারফেসের জন্য ফ্ল্যাশলাইটের জন্য জাভা কোডিং করব এবং সবশেষে আমরা কিভাবে সেই অ্যাপ্লিকেশনটা অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও থেকে বিল্ড করে এপিকে আকারে নিয়ে আসা যায় সেটা দেখব এবং ফাইনালি আমরা আমাদের অ্যাপ্লিকেশনটাকে টেস্ট করব তো ইউজার ইন্টারফেস তৈরি করার জন্য আমি কিছু ব্যাকগ্রাউন্ড আইকন তারপরে হচ্ছে ফ্ল্যাশলাইট অফ আইকন ফ্ল্যাশলাইট অন আইকন এগুলো তৈরি করে রেখেছি এসবিজি ফর্মেটে তো এই রিসোর্সগুলো আমি ব্যবহার করব তো আমি নতুন একটি প্রজেক্ট তৈরি করছি এই প্রজেক্টের নাম দিয়ে দিলাম হচ্ছে টর্চ ওকে ফিনিশ ফিনিশ ওকে ফাইন তাহলে আমার নতুন প্রজেক্ট তৈরি হয়ে গেল তো এই প্রজেক্টের ইউজার ইন্টারফেস ডিজাইন করার জন্য আমার যে গ্রাফিক্যাল কম্পোনেন্টগুলো ছিল ইউজার ইন্টারফেসের জন্য আমি সেগুলো ফার্স্ট আমার যে রিসোর্স ফাইলের ভিতরে ড্রাইভেল ফোল্ডারটা রয়েছে এই ড্রাইভেল ফোল্ডারের ভিতরে আমি সেগুলোকে ভেক্টর অ্যাসেট হিসেবে ইম্পোর্ট করে নেব তাহলে আমি নিউ গেলাম নিউয়ে গিয়ে ভেক্টর অ্যাসেটে গেলাম ভেক্টর অ্যাসেটে গিয়ে আমি ফার্স্ট ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে ইম্পোর্ট করে নিচ্ছি ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে অবশ্যই ওভাররাইড করে দেবো তাহলে আমি যেভাবে যে সাইজে ডিজাইন করেছিলাম সেই সাইজে চলে আসবে তাহলে ব্যাকগ্রাউন্ড আমার ইম্পোর্ট করা হয়ে গেল দেন আমাকে ইম্পোর্ট করতে হবে বাকি আইকনগুলা এরপরে আমি লান্সার আইকন যেটা ছিল আমার সেই লান্সার আইকনটাকে ইম্পোর্ট করলাম দেন আবার আমি ভেক্টর অ্যাসেটে যাচ্ছি আমার সুইচ অফ করলে আইকনটা যেমন শো করবে সেটা আমি এখানে ইম্পোর্ট করে দিলাম ওকে ফিনিশ দেন যখন আমি টর্চ লাইট সুইচ অন করব তখন কেমন শো করবে সেটাও আমি এখানে ইম্পোর্ট করে নিলাম ওকে নেক্সট ফিনিশ তাহলে গ্রাফিক্যাল রিসোর্স হচ্ছে আমার একটা ব্যাকগ্রাউন্ড একটা লান্সার আইকন একটা হচ্ছে আমার অফ বাটন একটা হচ্ছে অন বাটন তো প্রথমে আসন ইউজার ইন্টারফেস অংশে চলে যাই তো এখানে ডিজাইন মুডে আসে এটা আমি এটা টেক্সট মুডে চলে গেলাম তো ডিজাইন মুডে এখানে ডিজাইনে বাই ডিফল্ট যে লেআউট সিস্টেম আছে সেই লেআউটটা আসে হচ্ছে কনস্টেন্ট লেআউট সিস্টেম আমি আমার সুবিধার্থে এটাকে রিলেটিভ লেআউট সিস্টেম করে নিলাম এর মাঝে যে একটা টেক্সট ভিউ আছে সেই টেক্সট ভিউটাকে আমি ডিলেট করে দিলাম তো আমি চাচ্ছি যে এই রিলেটিভ লেআউটে প্রথমে আমি ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যবহার করব তাহলে অ্যান্ড্রয়েড ব্যাকগ্রাউন্ড যে অ্যাট্রিবিউট আছে সেটাকে কল করলাম এবং এখানে আমি ড্রাইভেল ফাইলের ভেতর থেকে একটু আগে যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা ইম্পোর্ট করেছিলাম সেই ব্যাকগ্রাউন্ডটা এখানে দিয়ে দিলাম ওকে তাহলে আমার ব্যাকগ্রাউন্ড চলে আসলো আচ্ছা এখন আমি চাচ্ছি যে এই স্ক্রিনের ভিতরে আমি একটা টোগল বাটন তৈরি করব যে টোগল বাটনটাতে একবার চাপ দিলে টর্চ লাইট জ্বলবে আবার একবার চাপ দিলে টর্চ লাইট অফ হয়ে যাবে তো টগল বাটন তৈরি করার জন্য আমি এখানে টগল এলিমেন্ট নিয়ে নিলাম টগল এলিমেন্ট নেওয়ার পরে টগল বাটনের যে উইথ হবে আমার সেই উইথটা করে দিলাম হচ্ছে দুইশো ডিপি আর টগল বাটনের যে হাইট হবে সেই হাইটটাও করে দিলাম দুইশো ডিপি আমি চাচ্ছি যে এটা একটা স্কোয়ার শেপে চলে আসুক এখন এই টগল বাটনের যে একটা আইডি দিয়ে দিলাম আইডি দিয়ে দিলাম হচ্ছে টিও আর সি এইচ টর্চ আইডি এখন আমি চাচ্ছি এই টগল বাটনের উপরে যেন কোনো টেক্সট শো না করে তাহলে টগল বাটনের উপরে বাই ডিফল্টও যেন কোনো টেক্সট শো না করে আবার টগল বাটন যখন অন অফ হয়ে যাবে তখনও যাতে কোনো টেক্সট শো না করে তাহলে টগল বাটন যদি বাই ডিফল্ট কোনো টেক্সট শো না করাতে চাই আমরা তাহলে বাই ডিফল্ট টেক্সটটাকে আমি নাল করে দিলাম দেন আমি চাচ্ছি টগল বাটন যখন অন হবে তখনও কোনো টেক্সট শো করবে না তো টগল বাটন টেক্সট ওয়ান এটাকেও নাল করে দিলাম দেন টগল বাটন টেক্সট অফ এটাকেও নাল করে দিলাম তাহলে টগল বাটনে বাই ডিফল্ট কোনো টেক্সট শো করবে না অন হলেও কোনো টেক্সট শো করবে না অফ হলেও কোনো টেক্সট শো করবে না এখন আমি চাচ্ছি যে এই টগল বাটনটার ভিতরে যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা শো করবে বা যে লোগোটা শো করবে সেটা হচ্ছে আমার টর্চ লাইট অন অফ করলে যে লোগোটা আমি এখানে রিসোর্স ফাইলে নিয়ে নিয়েছি সেই লোগোটা তো টোগল বাটন যখন ফার্স্ট স্ক্রিনে আসে বা অ্যাক্টিভিটিতে আসে বা আমাদের অ্যাপ যখন ওপেন হয় তখন বাই ডিফল্ট টোগল টোগল বাটন অফ অবস্থাতেই থাকে তো বাই ডিফল্ট টোগল বাটন যেহেতু অফ অবস্থাতে থাকে সেহেতু এটার ব্যাকগ্রাউন্ড হিসেবে আমি অফ নামে যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা নিয়েছিলাম সেই ব্যাকগ্রাউন্ডটাই সিলেক্ট করে দেব কেননা অ্যাপ ওপেন করার সাথেই প্রথমে আমার টর্চ লাইট অফ থাকবে সো টোগল বাটনের ব্যাকগ্রাউন্ডটাও হবে অফ এরপরে যখন আমরা টর্চ লাইট অন করে দেব তখন টগল বাটনের ব্যাকগ্রাউন্ডটা হয়ে যাবে হচ্ছে ওয়ান আর টগল বাটনের ব্যাকগ্রাউন্ড যখন ওয়ান হবে তখন টর্চ লাইট আমার জ্বলবে তাহলে এটা হচ্ছে আমার অন ব্যাকগ্রাউন্ড আর এটা
এখন টগল বাটনটা সেট করা হয়ে গেল এখন আমাকে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে ক্যামেরার যে হার্ডওয়্যার আছে সেই হার্ডওয়্যারের জন্য মিন ফেস্ট ফোল্ডারের ভিতর থেকে পারমিশন নিতে হবে তো ফার্স্ট আমি যে পারমিশনটা নেব সেটা হচ্ছে ইউজেস পারমিশন ফর ক্যামেরা ওকে আর সেকেন্ড যে পারমিশনটা আমি নেব সেটা হচ্ছে ক্যামেরার হার্ডওয়্যারের পারমিশন তো ক্যামেরার হার্ডওয়্যারের পারমিশন নেওয়ার জন্য এখানে আমাকে লিখতে হবে অ্যান্ড্রয়েড তারপরে হচ্ছে হার্ডওয়্যার হার্ডওয়্যার তারপর ডট কার হার্ডওয়্যার ক্যামেরার হার্ডওয়্যার ওকে এরপরে এটাকে আমি ক্লোজ করে দিলাম তাহলে আমি ক্যামেরার হার্ডওয়্যারের পারমিশন নিয়ে নিয়েছি তারপরে ক্যামেরার পারমিশনও নিয়ে নিয়েছি এখন আমি মেইন জাভাতে গেলাম কোড করার জন্য তো জাভাতে গিয়ে ফার্স্ট আমি টগল বাটনের জন্য একটা ভেরিয়েবল নিব টগল বাটনের জন্য ভেরিয়েবল নিয়ে নিলাম টগল বাটন আর ক্যামেরার জন্য একটা ভেরিয়েবল নিয়ে নিচ্ছি আমি ক্যামেরার জন্য ভেরিয়েবল নিয়ে নিলাম হচ্ছে জাস্ট এভাবে ক্যামেরা ওকে আচ্ছা এখন যে টগল বাটনটা আমি তৈরি করেছি তার জন্য টগল বাটন ভেরিয়েবল নিয়ে নিলাম টগল বাটন তো এই ভেরিয়েবল দিয়ে টগল বাটনটাকে আমাকে ফাইন ভিউ বাই আইডি যে মেথডটা আছে সেই মেথড দিয়ে ফাইন করতে হবে তাহলে আর ডট আইডি ডট টর্চ আইডি ওকে তাহলে আমি এটাকে ফাইন করে ফেললাম দেন আমি চাচ্ছি যে এই টগল বাটনে একটা ক্লিক লিসেনার সেট করবো যাতে টগল বাটনটাকে একবার ক্লিক করলে আমার টর্চ লাইট জ্বলে ওঠে আবার আর একবার ক্লিক করলে টর্চ লাইট অফ হয়ে যায় তো টগল বাটনে যে লিসেনারটা সেট করা হয় সেই লিসেনারটার নাম হলো সেট সেট অন চেক চেঞ্জ লিসেনার কি লিসেনার সেট অন চেক চেঞ্জ লিসেনার সো আমি এখানে সেট অন চেক চেঞ্জ লিসেনার মেথডটা সেট করলাম দেন এটার ভিতরে একটা আমাকে মেথড অবজেক্ট তৈরি করতে হবে সেটা হচ্ছে কম্পাউন্ড বাটনের অবজেক্ট তো যখনই আমি কম্পাউন্ড বাটনের অবজেক্ট তৈরি করতে যাব তখন আলটিমেটলি আমার কম্পাউন্ড বাটনের যে সাজেশনটা আসছে আমি যদি সেই সাজেশনটাকে পিক করি তাহলে অটোমেটিকলি আমার কোড জেনারেট হয়ে যাবে আচ্ছা তাহলে আমার কোড জেনারেট হয়ে গেল এখন খেয়াল করে দেখুন এখানে যে অন চেক চেঞ্জ যে মেথড আছে তার ভিতরে একটা বুলিয়ান এ আছে প্যারামিটার আছে সেটা হচ্ছে বুলিয়ান ইচ চেকড বুলিয়ান ইচ চেকড তার মানে এখানে ইচ চেকটা দিয়ে বোঝাচ্ছে হচ্ছে বুলিয়ান ট্রু আর যখন ইচ চেকড হবে না তখন বুলিয়ান ফলস তার মানে বুলিয়ান ইচ চেক মানে বুলিয়ান যখন ট্রু হবে তখন আমার টগল বাটন অন থাকবে আর বুলিয়ান যখন নট ইচ চেক হবে মানে ইচ চেক যখন থাকবে না তখন আমার টগল বাটন অফ থাকবে তো এই যে বুলিয়ানের যে কন্ডিশনটা এখানে আছে সেই কন্ডিশনটাকে মেনটেন করার জন্য আমি এখানে ইফ কন্ডিশন তৈরি করলাম যে ইফ ইচ চেক মানে যোগল টগল বাটন যদি চেক থাকে মানে অন যদি থাকে তখন আমার একটা অ্যাকশন হবে ইলস অন্যথায় আমার অন্য আর একটা অ্যাকশন হবে তো আমি চাচ্ছি টগল বাটন যখন আমার অন হবে ইচ চেক হবে তখন ফার্স্ট আমি যে কাজটা করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে টগল বাটনের যে ব্যাকগ্রাউন্ড আছে সেই ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমি চেঞ্জ করে দিতে চাচ্ছি তো টগল বাটনের ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ করে দিতে গেলে একটা ম্যাথড অ্যাপ্লাই করতে হবে সেটা হচ্ছে সেট ব্যাকগ্রাউন্ড রিসোর্স ম্যাথড এই ব্যাকগ্রাউন্ড রিসোর্স ম্যাথড দিয়ে আমি রিসোর্স ফাইলের ভেতর থেকে তার ভিতরে ড্রাইবল ফাইলের ভেতর থেকে আমি সুইচ অনের জন্য যে আইকনটা নিয়েছিলাম সেই আইকনটার লোকেশান দিয়ে দিব ওকে আর একইভাবে যখন আমি টগল বাটন অফ করব তখন আমি চাচ্ছি যে টগল বাটনের যে ব্যাকগ্রাউন্ড হবে সেই ব্যাকগ্রাউন্ডটা হচ্ছে হবে হলো আইসি অফ ব্যাকগ্রাউন্ড ওকে তাহলে আইসি অফ এখানে আমি সেট করে দিলাম যে আইকন অফ আচ্ছা তাহলে এখন টগল বাটনে চাপ দিলে হবে কি আমার আইকনটা পরিবর্তন হবে প্রথমে টগল বাটনটা অন করলে ওয়ান যে আইকনটা আছে সেটা আসবে আর টগল বাটন অফ করলে অফ যে আইকনটা আছে সে আইকনটা আসবে এখন আমি চাচ্ছি যখন টগল বাটন অন হবে তখন ক্যামেরার ফ্ল্যাশ লাইট জ্বলবে তো ক্যামেরার ফ্ল্যাশ লাইট জ্বালানোর জন্য প্রথমে আমি ক্যামেরার একটা কি বলে অবজেক্ট তৈরি করে নিচ্ছি তো ক্যামেরার অবজেক্ট তৈরি করার জন্য ক্যামেরা ডট ওপেন যে মেথড আছে সেই মেথডটা আমি ব্যবহার করছি এরপরে ক্যামেরার ভেতরে যে প্যারামিটারগুলো আছে প্যারামিটার্সগুলো আছে সেই প্যারামিটার্সগুলো ইউজ করার জন্য প্যারামিটার্সের একটা অবজেক্ট তৈরি করে নিচ্ছি সেই অবজেক্টটা রেখে দিলাম হচ্ছে পি ভেরিয়েবলের ভিতরে ওকে তারপরে সেটাকে কল করে দিলাম ক্যামেরা থেকে গেট প্যারামিটার্স ওকে ফাইন এখন এটা রেড হচ্ছে কারণ এর যে ইয়াটা ক্লাসটা সেটা এখন ইম্পোর্ট করা হয়নি তো আমি যদি সরাসরি এখানে অল্টার ইন্টার প্রেস করি তাহলে কিন্তু বাকিটা কারেকশান হয়ে গেল ওকে এখন আমি চাচ্ছি যে এই প্যারামিটার্সের যে পি আমার ভেরিয়েবলটা আছে সেই পি ভেরিয়েবলের সাথে সেট ফ্ল্যাশ মুড মেথডটা আমি অ্যাড করে দেব এখন সেই সেট ফ্ল্যাশ মুড হবে হচ্ছে প্যারামিটার্সের ভেতর থেকে ফ্ল্যাশ মুড টর্চ ওকে তাহলে এখানে আমি ফ্ল্যাশ মুড টর্চ করে দিলাম এখন আমাকে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে ক্যামেরার যে ইনস্টেন্সটা তৈরি করেছিলাম আমি সেই ক্যামেরার ইনস্টেন্স থেকে সেট প্যারামিটার্স মেথডটা কল করে
स्ट्रक्ट प्रिव्यू जो मेथड टा से शे स्ट्रक्ट प्रिव्यू मेथड टा सेट करे दिलाम ताहले ऐसे तो को कोडेज जोन होलो कि हमार टॉर्च लाइट बा फ्लैश लाइट हमार वन होए गया लो एको ना मैं चाची जे ईल्स जोखन टोगल बटन हमार ऑफ थक बे तो खोन फ्लैश लाइट हमार ऑफ होए जाबे तो फ्लैश लाइट जोन तो प्रथम हमें बैकग्राउंड चेंज करे निये ची इखाने देन हमें फ्लैश लाइट ऑफ करे देवो तो फ्लैश लाइट ऑफ करर जोन नो जस्ट कैमरा भी तो रखे कि हमें स्टॉप प्रीव्यू जे मेथड टासे शिप मेथड टा कॉल करे दिच्छी ताहले कैमरा प्रीव्यू स्टॉप होए जाबे देन कैमरा हार्डवेयर टा कैमरा रिलीज करे देवो ओके ताहले हमार जावा कोड लाखा शेष हुए गलो तार पर होच्छे हमार यूजर इंटरफेस तोड़ी करा हुए गए से मेन फेस्टर भी तोरे हमार हार्डवेयर परमिशन ने वाह हुए गए छे शुद्ध एक टक आज बाकी शेटा होच्छे लांसर आइकॉन चेंज करा तो इखाने जो लांसर आइकॉन टा से शिलांसर आइकॉन टा चेंज करे दिच्छा मी तो लांसर आइकॉन ड्राइवल थे क अखों ने ये व्यवस्था या मीटर के भार्चुअल डिवाइस रन कर ची, तो भार्चुअल डिवाइस रन करे आश्चर्य कोन फलाफल पावा जावे ना, शुद्ध ये तो तो कोई देखा जावे जी अमर प्रोजेक्ट रन होते ची की ना, क्योंकि ना भार्चुअल डिवाइस से फ्लैशलाइट एक कोन ऑप्शन ना ही, शेखन तके फ्लैशलाइट ए कोरे देखा ना संभव न तो भार्चुअल डिवाइस ही ख्याल करें देखो ना हमारे प्रोजेक्ट आ रहा है ना है कलो तो इकहन थे के जो दिया मैं फ्लैशलाइट जलाना चेस्ट टक कोडी बा फ्लैशलाइट ऑन ऑफ करा चेस्ट टक कोडी ताहो लेकिन तो हमारे एप्लीकेशन क्रैश कर बे कारण भार्चुअल डिवाइस ही फ्लैशलाइट आवान ना ही सो ये टके भार्चुअल डिवाइस थे के आम रा ये भावे टेस्ट ना कोडे ये टके चुन्ना एपी के फाइल तोड़ी करवो एवं शे एपी के फाइल टा आम रा रियल डिवाइस से कॉपी पेस्ट कोडे निये गिये शेखन थे के व्यवहार करवो तो इकहने बिल्ड ऑप्शन है जाच्ची बिल्ड ऑप्शन है गिये बिल्ड एपी के ऑप्शन है गिल ओके अखन ए जी एपी के फाइल टा तो ये होला आमर ए एपी के फाइल टा रियल डिवाइस से कॉपी पेस्ट करे नहीं गी आमी टेस्ट करे देख बोझ आमर एप्लीकेशन टा कास्ट कर चुकी ना तो ये रागे वो एक ही भावे आमी आर टा प्रोजेक्ट कोरे ची बाशा ही प्रैक्टिस कोरे ची एवं देखे ची जे शॉप किसी ठीक ठाक आसे कोन प्रॉब्लम नहीं